más Televista, baby. I've spent so long in my life watching different kinds of animals, from insects and fishes, birds, mammals, and it's very clear that there's a, a continuum of evolution, and you know, it all seems to be moving towards a higher consciousness. Il cervello rettile è il centro neurocognitivo che dai rettili fino a noi gestisce il sé corporeo, la coscienza somatica, ossia la vita fisica istintiva di base, cibo. 
territorio, sesso, forza, piacere di esistere, sonno e riposo. These are the foundations of our souls, the foundation of consciousness, which is based on values, biological values, the tools for living that automatically tell us what to do. And it does look like the lowest regions of the mammalian and human brain generate a primitive form of consciousness. Il neurohormone che regola questo fantastico lavoro di base è la serotonina. Il cervello rettile è self-oriente, è centrato su di sé. Se io sto bene, va tutto bene. Se il cervello rettile funziona correttamente, una persona o un animale è sanamente centrato sui propri bisogni primari e ha l'intelligenza di vivere in modo fisicamente e istintivamente naturale e armonico. Il cervello rettile, oltre a queste funzioni omeostatiche di base, gestisce anche l'aggressività mediata dal testosterone e i comportamenti della sopravvivenza attiva e passiva, regolati da adrenalina e cortisolo, il cosiddetto asse dello stress, che attiva sia le risposte attive, attacco e fuga, sia le risposte passive, inibizione e collasso. Il potere dei rettili più aggressivi, come il Tyrannosaurus rex, sui più miti dinosauri erbivori o più piccoli d'Italia è al ristretto bisogno di cibo e non a uno stato di sottomissione sociale. Da questa base si evolve il cervello mammifero, il centro cognitivo che gestisce le emozioni e le relazioni. The animal research has indicated that the mammalian brain, every mammal, whether it's dog, cat or human being, they share basic emotional systems that were built in as tools for living. Il neuroormone che maggiormente caratterizza questo cervello è l'ossitocina, che governa gli affetti e la vita sociale di base, l'amore, l'innamoramento, la coppia, le cure materne, la famiglia, l'amicizia e la fiducia sociale. Il cervello mammifero ossitocinico è essenzialmente al self oriented è centrato sugli altri. Nei rettili non c'è l'ossitocina. We call this the care system. And these lust systems allow organisms to engage with each other in passionate ways to yield the next generation. The care system is probably also the foundation for higher processes such as empathy. And as we compete for more resources, we have to learn to use our empathy to share the resources as evenly as we possibly can. Il cervello mammifero secocinico, il più alto livello evolutivo, è in grado di inibire i bisogni primari egoistici del cervello rettile, in nome dei valori più elevati dell'amorevolezza e dell'affetto. L'ossitocina, assieme alla serotonina, può frenare e controllare gli scatti di rabbia e l'aggressività da eccesso di testosterone. L'ossitocina è il più importante ormone antistress. L'aggressività rettile nei mammiferi diventa più visibile e sviluppata e porta a strutture sociali di tipo gerarchico e aggressivo che tuttavia sottomettono un numero limitato di individui. All mammals show aggression, humans show aggression and there are a variety of reasons for exhibiting aggressive behavior. One of the most important is competition for resources. So as resources in our world become scarce and more and more people have to compete for the resources, a certain level of aggression and probably violence is bound to increase. Facendo un ulteriore passo in avanti, troviamo il cervello superiore o neocorticale. Esso espande progressivamente l'intelligenza e le capacità cognitive, razionali e intuitive già presenti in forma ridotta nei cervelli più primitivi. La saggezza della vita e la saggezza della natura ha portato allo sviluppo del cervello superiore, razionale e intuitivo dopo lo sviluppo del cervello emotivo. Quindi una società che aveva già sviluppato l'amore per i figli, l'amicizia, l'amore sociale, poteva utilizzare questi potentissimi strumenti cognitivi e creare una scienza, un'arte, una civiltà realmente amorevole e consapevole. And now that we have an enormous, enormous upper brain that emerged very recently in brain, brain mind evolution, we have to ask the question, how do we educate the upper brain? So it is harmonious with the earth, 
is harmonious with the body, it promotes individual health, and I think a recognition of these systems also can promote cultural health. And this is a challenge that has to be faced at all levels of society. Lo sviluppo del cervello superiore neocorticale in dolfino permette l'espressione delle funzioni cognitive superiori e dei valori tipicamente umani della conoscenza, della scienza, della tecnologia, della bellezza, della giustizia, dell'arte, della musica e della creatività. Queste tre fasi dell'evoluzione del cervello e della coscienza umana, materialista rettile, affettivo mammifero e consapevole umano, si riflettono nelle tre fasi evolutive della globalizzazione. La prima fase, in cui prevale l'aspetto materiale e commerciale, sia positivo che negativo. La seconda, in cui emergono le componenti più amorevoli, umane, sensibili e creative. La terza fase, in cui emerge una consapevolezza globale e unitaria, che riunisce le famiglie umane in una civiltà planetaria, pacifica e sostenibile. La globalizzazione è ormai un fenomeno irreversibile ed esteso a tutto il pianeta. Le società umane si sono aperte, riunite e interconnesse. Si sono create le Nazioni Unite, la CER, è crollato il muro di Berlino, è finita l'apartheid in Sudafrica. Negli ultimi 50 anni alcuni dei più importanti parametri socioculturali come democrazia, scolarizzazione, alfabetizzazione, diritti umani, qualità della vita, riduzione delle guerre, sono tutti migliorati. Le trasmissioni satellitari ci permettono di vedere gli stessi programmi televisivi, gli stessi film, le stesse Olimpiadi, le stesse partite di calcio, gli stessi cartoni animati, le stesse musiche in ogni parte del mondo. I cellulari hanno cambiato la nostra vita, ci connettono in una rete globale di relazioni, amici, lavoro, famiglia, che arriva anche negli angoli più remoti e poveri del pianeta. Ma la spinta maggiore verso la globalizzazione è stata data da Internet. I motori di ricerca, le mail, i social network hanno creato la più diffusa rete di relazioni, comunicazioni, scambi e conoscenze reciproche che il mondo abbia mai conosciuto. These are the extensions of our nervous system. So in many ways the social networks are creating the neural networks of the global mind for a planetary civilization. Oggi il popolo di Internet, oltre 2 miliardi di persone, equivale ad una nazione globale. Il loro numero è superiore alla popolazione mondiale del 1930. Ma questo straordinario sviluppo è controfinanciato da una serie di devastanti effetti dovuti all'inconsapevolezza umana, all'egoismo e alla violenza. A world shift is coming, it's on the way. It has its negative side and its positive side. The negative side that it is being pushed by the coming of crisis, by the existing crisis, not only financial crisis, but ecological crisis, social crisis. La curva esponenziale tende rapidamente a livelli molto elevati. Quando è applicata a parametri fisiologici, ecologici o sociali negativi, è premonitrice di disastri, catastrofi o collasso ecosistemico. Sovrappopolazione, sfruttamento delle risorse primarie del pianeta, inquinamento, pesticidi, deforestazione, buco nello zono, riscaldamento globale. Questi effetti possono ritardare o addirittura bloccare il processo di globalizzazione. La prima fase della globalizzazione vede ancora una prevalenza di forze istintive e materialiste basate su violenza, sfruttamento e sottomissione. Il rischio è che queste forze, senza cuore e senza consapevolezza, possano arrestare o rallentare il processo evolutivo globale. Ma il processo di evoluzione della storia umana, invece di svilupparsi in modo positivo, generando una civiltà armonica e consapevole, si è sviluppato in modo negativo e distorto. Una minoranza di uomini fortemente ancorata agli istinti del cervello rettile, ossia all'egoismo e al potere, ha 
completamente poi passato il cervello emotivo, il cervello dell'amorevolezza e del rispetto e ha utilizzato le funzioni tecnologiche del cervello superiore ai fini materiali e violenti del cervello rettile. Questa minoranza di persone ha creato sistemi di governo dittatoriali, ha creato un imperi, ha sottomesso milioni di persone. Altre minoranze, fortemente orientate al potere e al controllo mentale, invece di utilizzare la spiritualità che nasce dal cuore, dalla pace, dalla consapevolezza, hanno utilizzato la manipolazione psicologica del cervello intuitivo, capace di inventare, di sognare, e hanno intimorito la gente con paure immaginarie di dei punitivi, di diavoli, di inferni, castighi e sensi di colpa. Con queste false credenze le minoranze teorettili hanno creato religioni dogmatiche e integraliste, ideologie politiche fondamentaliste, violente, hanno sottomesso milioni di persone. Questi istinti rettili sono la radice storica, il paradigma che regge la società contemporanea materialista e consumista. Una società fondata sull'aggressività, sulla dominanza e la sottomissione, sul saccheggio indiscriminato delle risorse globali. In occasione del centesimo anniversario del premio Nobel, ad Oslo, in Norvegia, 100 terminali per la pace hanno stilato un documento per fermare la corsa alle guerre e promuovere la sostenibilità e la giustizia, ciò unica via per la pace globale. La storia umana è una progressione ininterrotta di guerre, sempre più tecnologicamente avanzate. Tante sono e sono state le guerre per la conquista politica ed economica. Tante sono state e sono le guerre religiose e ideologiche che hanno creato divisioni profonde all'interno della famiglia umana.
angoscia, impotenza, frustrazione e mancanza di gioia di vivere e di speranze nel futuro sono i sentimenti negativi che segnano questo primo momento di globalizzazione ma rappresentano anche la spinta creativa per un grande cambiamento di consapevolezza questo è il momento della grande scelta se continuare a vivere sottomessi o fare emergere la propria verità e i propri valori la scelta di ogni persona può decidere il corso della storia questa è la grande sfida There is a crisis, but it's not a crisis of the planet. It's not the crisis of people with a planetary consciousness. It's a crisis of greed. It's a crisis of accumulation. This crisis that is coming is not only danger, but it's opportunity. Our chance to create a new world. In questa curva di bifurcazione, il premio Nobel di Aprilogi mostra come un sistema vivente di fronte ad un evento critico che compromette la sua stabilità può reagire o verso il basso andando verso una situazione di disordine e collasso dell'intero sistema stesso oppure verso l'alto evolvendo verso una situazione di maggiore ordine e intelligenza in questa curva Erwin Laszlo applica la curva del Prigogi al tempo presente evidenziando come la crisi economica, sociale, globale potrebbe portare ad un collasso dell'intero ecosistema e dell'intera società, ad una situazione di caos. Oppure, se l'umanità prendesse maggiore consapevolezza dell'intera situazione e agisse in modo più intelligente e consapevole, l'intero sistema potrebbe evolversi verso una società più pacifica, etica e sostenibile. L'umanità è finalmente convertita da essere un cancro potenziale in una realtà promettente positive force evolving the systems of life on this small planet. The only conscious species on this planet that is capable of doing it voluntarily and consciously. The collapse of this dominant paradigm is an opportunity for those hundreds and thousands of alternatives to flower on another logic, the logic of interrelationship, the logic of connection, the logic of compassion, the logic of sharing the gifts of this earth. Everywhere I go, I'm meeting these amazing people who are fighting to put right what's wrong in the world. And I actually sense a growing uh, discontent with our materialistic consumer society of the Western world. It's a minority living under false illusions, perpetrating violence on the basis of false wealth, false needs, false ideas. That minority is a dinosaur of our age. It's based on bigness as power. It's based on trampling as progress. People are beginning to question it. People are looking for value. What's the reason for my life? What's the meaning of my life? And in the consumer society, we don't find a meaning. It's meaningless. It's destructive. And more and more people are beginning to seek another way.
virtually every conceivable issue confronting the human race, from poverty and injustice to the extinction of animals, to gender rights, to every kind of human and ecological challenge. They want a new kind of politics. They want a new lifestyle. They want a new kind of way of working. The cultural creatives were too few to measure in the 1960s, maybe three or four percent, and they've grown at three percent a year across the board in Japan, Western Europe, the United States, and at this point they're 35 percent. One third of the entire public is supportive of these new value propositions. Everywhere there's been a study on cultural creatives, they basically come to the same conclusion. We are very close to um, reaching extreme tipping point. It's incredible what uh, organizations are doing around the world to do environmental work and make change. At the same time, things are not getting better fast enough. Now, you may not have heard about this from the media because the media is in competition for a worldview with the cultural creatives. Most of the cultural creatives think that they're alone because when they look at television, when they look at their political parties, when they look at the civic institutions, they don't see their reflected back. They see the values of the conservatives, they see the values of the modernists, uh, but they don't see the values of the emerging Western culture. La seconda fase della globalizzazione è la creazione delle reti tra persone sensibili e responsabili. Qui nasce la spinta e l'intelligenza creativa che ha generato migliaia di organizzazioni per la tutela dei diritti umani e animali, degli equilibri ecologici, della pace, della salute naturale, di uno stile di vita più etico e sostenibile. Queste reti hanno aperto il cuore e la consapevolezza a milioni di persone e ora sono estese a tutto il pianeta ma sono ancora chiuse nelle proprie ideologie e separate tra di loro. Un'esperienza di unità interiore e con l'esistenza. 
una consapevolezza globale di se stessi e del mondo. Quando il corpo, le emozioni e la mente sono in armonia, scompaiono le divisioni e sperimentiamo una consapevolezza unitaria, un rispetto profondo per tutti gli esseri viventi e per la Terra. Così nasce la spiritualità, il riconoscimento dei valori profondi dell'essere umano e della vita, da cui realmente può nascere una società armonica e sostenibile, la civiltà che tutti noi abbiamo sempre desiderato. Quando il cervello superiore è in comunicazione coerente con i due cervelli primitivi, si può generare la coscienza globale, l'autoconsapevolezza di sé, ossia la percezione della nostra identità profonda e del nostro valore integrale e intrinseco come individui, base essenziale della dignità umana di essere ciò che siamo. A livello neuropsichico, la coscienza globale si manifesta con una coerente sinergia tra i tre cervelli e si misura come armonica attività neuroormonale e della coerenza elettroencefalografica. When the mind is in a meditative state, the different areas of one's brain that were in conflict now work in harmony. A certain coherence happens. Durante la meditazione, durante le esperienze spirituali, ci portiamo a la vera coscienza, probabilmente quella che il Buddha chiamava estinzione o illuminazione, dove addirittura il mondo si vede come o si intravede come realmente è. Consciousness is infinite, but when you begin to pay attention to your own experience of consciousness in every moment, you will realize that that is actually who you really are. That, that consciousness is the most intimately felt sense of self. The personal expansion of consciousness depends on um, self-awareness and there are many ways to expand self-awareness. Uh, witnessing yourself, which is the highest level of human intelligence, there is the experience of being, which is meditation, and then there is uh, action which is evolutionary and uh, serves the creative impulse of the universe. Tutte queste istanze di percorsi spirituali eh, attraverso la meditazione, la contemplazione hanno poi delle finalità comuni che sono la deontomanizzazione, ovvero vivere in una maniera autentica, consapevole nel momento presente e chi sceglie questa strada sperimenta un cammino di riequilibrio di se stesso e di scoperta di questo ambito spirituale e anche eh, superiore, armonizzante che con le neuroscienze adesso cerchiamo di studiare. The science is moving towards becoming a science of peaceful mind. We have created this lab to pursue the, the goals of understanding the higher states of meditation as well as identifying clinical benefits that may occur in this process. I neuroscienziati, anche io stesso, abbiamo cercato di verificare se c'erano delle basi neurali. If I had to choose a neuropeptide that is most closely associated with the divine, with the divine, I would have to choose endorphins, and this is based on data. I mean, breathing, all of the neuropeptides regulate breathing, but only the overdosing of the endorphins will cause uh, an ecstatic death where breathing just stops. Inspiration, expiration, the breathing is the heart. We all breathe, our hearts breathe. That's how we connect to others, the planet breathes. A scientific basis of consciousness could have profound impact internationally um, by providing a common basis for people understanding who they are and what their place is in the, in the world. One cannot have conflict in one's mind and still hope to contribute to the harmony on the planet. As we awaken individually, the planet awakens collectively. The personal and the planetary evolution occurring simultaneously. And when we begin to really shift our consciousness 
to understand that we're all here for the very same reasons, to express our divine human uh, humanity, to really express what it means to be a human on this planet. That really is the sacred journey. That really is where the real expansion begins. Il risveglio di un nuovo sentimento di unità con la Terra e con tutti gli esseri viventi induce le persone a realizzare il mondo in cui vogliono vivere. La consapevolezza globale rappresenta il vero salto evolutivo, il cambio di paradigma da una mente divisa ad una coscienza unitaria da una società violenta, inconsapevole e materialista ad una civiltà globale, amorevole e consapevole. Questa è la via per il futuro sostenibile. La terza fase della globalizzazione nasce da un sentimento di unità, da una percezione di essere cittadini della Terra, di essere parti di un'unica umanità, di essere elementi attivi di una cultura globale. La globalizzazione è un processo evolutivo che nasce dalle forme più primitive di vita. Nelle evoluzioni, i grandi salti sono stati determinati nel momento in cui molti sistemi viventi si sono riuniti in unità di livello più elevato. Quando miliardi di particelle e fotoni si uniscono tra loro, formano il primo atomo. Quando miliardi di atomi organizzati tra loro si fondono in un'unica rete, generano la prima cellula vivente. Quando miliardi di cellule evolute e comunicate tra loro si uniscono in un'unica rete, si genera il primo animale. Quando miliardi di esseri umani, in contatto col cuore e con l'anima tra loro, si alleeranno in un'unica rete, si creerà la civiltà globale. Questa curva esponenziale di evoluzione della consapevolezza rappresenta la principale risorsa per contrastare la parallela curva esponenziale negativa di distruzione ecologica e sociale. Il grande salto verso l'unità planetaria è la grande sfida dell'umanità in questo momento storico. In stato di amorevolezza e consapevolezza globale, le onde cerebrali tra i cervelli delle persone che sono in sinergia si sincronizzano profondamente. Quando tante persone condividono un'esperienza, un'emozione comune, uno stato di coscienza, diventano un'unica energia, un'unica coscienza. Le nostre ricerche mostrano che tra coppie di persone o tra persone all'interno di un gruppo, l'apertura del cuore e della consapevolezza aumenta la coerenza cerebrale, creando una reale comunicazione profonda, non verbale, che unisce e connette le persone tra di loro. Questa è la matrice dell'unità umana, la base dell'empatia e del senso di appartenenza che può estendersi all'intera umanità. The quantum consciousness approach uh, tells us that, that consciousness, our individual self-consciousness, is really part of a larger uh, sea of consciousness in the universe. As many spiritual traditions tell us, I think literally we can be uh, part of one common entity, one common uh, proto-consciousness or consciousness that pervades the universe, and we're all just kind of ripples, liquid portions and parts of that vast uh, consciousness. When you abide in the state of wholeness, in the state of oneness, everything around you begins to shift. When you see that aspect of yourself, 
existing in all living creatures. You begin to shift your awareness, and the key is the sense of belonging. Belonging not just to our national tribes or to our individual tribe, but to a global community. <laughs> We realize that our consciousness is not separate, it is part of a divine ocean of consciousness. We are one continuum of a vibrant living planet and a vibrant energetic universe. We're all one, one planet, so there doesn't have to be war anymore if we get it together, all one planet. But love is the answer. Love is the emotion that says there's no separations. Things come together. <laughs> When we realize that, that I am the evolutionary process itself, we instantaneously experience a sense of unity and oneness with all of life and also with the entire creative process. This deep recognition of the unity of all things will make us change how we behave. Le proiezioni dei dati delle ricerche sociologiche internazionali ci dicono che le persone e le associazioni che aspirano e operano per una società globale più pacifica, ecologica e sostenibile sono saliti al 40% della popolazione e tra il 2023 e il 2024 arriveranno al fatidico 51%, la maggioranza elettorale. Allora il mondo potrà davvero cambiare. La nostra preoccupazione è che la crisi globale porti invece a un collasso economico e sociale che rallenti questa soglia, spostandola al 2030 o addirittura al 2040. Per evitare questo catastrofico rallentamento abbiamo creato un progetto una strategia internazionale che parte dall'Italia che vuole raggiungere una prima massa critica di 70 milioni di persone nel mondo entro il 2018-2020. Per connettere questa moltitudine inarrestabile e farla sentire parte attiva del più grande movimento di consapevolezza globale che il mondo abbia mai conosciuto, abbiamo creato il censimento globale. Un sito in cui gratuitamente ogni persona, ogni associazione può iscriversi e contribuire in prima persona a creare questa massa critica consapevole. Un che diventiamo una forza propulsiva e creativa, capace di cambiare il mondo in modo pacifico, sostenibile e intelligente.
nella mia visione noi siamo parte di un movimento che è più grande, più profondo e più esteso di quanto noi stessi sappiamo, o siamo in grado di sapere. Vola al di sotto e molto al di là del radar dei media. È non violento, è nato dalla società civile, non ha un bergacolo, eserciti o elicotteri. Non possiede un'ideologia centrale, a capo non c'è un vertebrato maschio. Questo movimento senza nome, lo so, fa sorridere, questo movimento senza nome. È il movimento più variegato che il mondo abbia mai visto. La stessa parola movimento, secondo me, è troppo ristretta per definirlo. Nessuno ha dato inizio a questa visione del mondo, nessuno ne è a capo, non c'è ortodossia, è globale senza classi, inappagabile e distancabile. Sta crescendo e si sta diffondendo in tutto il mondo senza eccezioni. Ha molte radici, ma quelle iniziali provengono dalle culture indigene, dai movimenti ambientalisti e per la giustizia sociale. Questo è fondamentalmente un movimento per i diritti civili e umani, è un movimento democratico. Questo è il mondo che va. Tocca a noi decidere come saremo, chi saremo. Questo è ciò che vuol dire ricostruire. Questa è la capacità di risposta, che ha a che fare con la possibilità e le soluzioni. L'umanità sa cosa deve fare. Vero, siamo tantissimi nel mondo a fare cose per l'ecologia, per gli animali, per la pace, però l'unico problema è che siamo tutti separati, noi non lo sappiamo in realtà che siamo così tanti a volere un mondo in pace, quindi hanno creato questo sito in modo che tutti possiamo iscriverci e tutti possiamo sapere dell'esistenza dell'altro e possiamo diventare una grande forza tutti insieme. Quanto è gratis? È raggiungere la massa critica e fare davvero qualcosa per questo pianeta. Io penso che è da tantissimo tempo che siamo qui, tutti gli altri che sono qui, finalmente è il nostro momento che ci mettiamo tutti insieme. Giusto. Dai, dai, scriviamoci. On the one hand, we have to transform conversations that matter into actions that make a difference. And number two, we have to come together in a single movement that transcends our own relative differences. History is about ready to go off the cliff. And there's only one thing that's going to stop us from doing that. And that's the unity among the progressive forces at the political, economic, social and spiritual level to inspire humanity to take the kind of actions they know they need to take. Atma Vigasa Sambhavitya Manisha Manasagal Yegi Gari Chondu Adhyanthiya Thin Nundu Vondu Aparam Sattu Thiriki Manasila Odi Shiva Sankalpa Nalo Rukli Loga Minna Dhavi Thiranu Vondu Avani Necha Sankalpa Nalo Rukli Sathana Jenangal Adh Sahai Gala Yedun Nundu Vondu each one of us is an individual matters and what we do matters and when we unite when we get together then we feel the strength and the power of getting together and working together for a better world for a better future we need to connect to this real identity and this reality of which we are a part and the minute we do that we experience power we experience what we call in India, Shakti. Shakti is the word for power. She is also the word for the creative energy of the universe. To feel part of that means to feel part of each other. To realize that we are not a minority looking at alternative ways of thinking, of being, of living. We are the majority. Because we are one. When the collective consciousness reaches a critical mass of shift, transformation of individuals, because you can't have social transformation without personal transformation, that critical mass should cross the tipping point, which then leads to global shift. If there were 70,000 awakened people, we could bring about a global shift in consciousness. There's a very good possibility 
that if we reach about 100 million people in personal transformation, which is the opportunity for the global shift to create a more peaceful, just, sustainable, healthier, happier, and non-violent world. I believe that the single most critical challenge before the progressives is how do we, knowing that we represent the majority, come together as a critical mash at the political and the economic levels of reality. We are finally living up to, as this is shown by the new agreements that are being signed every day, nationally, regionally, and globally, maintaining our identity, but assuring that we work together so that we can all survive together on this small planet. La coscienza globale è unitaria, genera un bisogno di unità e sinergia tra tutte le persone, le società e le culture. La piena realizzazione della coscienza globale scioglie anche gli ultimi attaccamenti ideologici che dividono le reti e genera un senso profondo di appartenenza alla famiglia umana. La terza fase della globalizzazione si realizzerà quando la coscienza globale creerà una comprensione più profonda e un senso di unità tra le complesse realtà umane. Allora le reti si uniranno. Da decenni alcune persone e associazioni si sono mosse per costruire le basi di questa rete globale. The Shari's document is a declaration that articulates the values and principles of sustainable development and is also considered as a declaration of our interconnectedness with a large living world, with humanity and even with the universe. In all of our diversity, we are one. We are located in Costa Rica at the University for Peace campus, which is a beautiful area and surrounding. We have our new Center on Education for Sustainable Development with the Earth Charter. As a document, is the result of a worldwide consultation dialogue that took place during the decade of the 90s that brought together uh, different voices, different knowledges, and different cultures to identify what are this common shared vision to guide us towards a more caring and sustainable future. The Earth Charter starts uh, with the following sentence. We stand at a critical moment in Earth's history, a time when humanity must choose its future. The Earth Charter is organized around four parts. So the first one is an ethic of care and respect. The second one is ecological integrity. The third one is on social and economic justice. And the fourth part of their charter is about democracy, non-violence, and peace. Their charter is a document, but also an initiative to help move towards this new paradigm, to promote interfaith dialogue, to promote understanding of different areas of knowledge from um, um, theologians to scientists, group, uh, even to experts in international law as a reference or basis for policy planning and there has been an international movement of individuals, organizations, private sector, universities, schools that look at their charter and uh, feel inspired by it. Ma i principi della Carta della Terra e di tutta la nuova cultura etica mondiale sono solo utopie per pochi o sono realizzabili anche su grande scala? Il Costa Rica è un piccolo stato del Centro America senza molte risorse interne. Il Costa Rica ha varato leggi ecologiche, ha creato parchi naturali e grandi riserve per le minoranze indigene. Ha il più basso tasso di criminalità tra i paesi del Centro America e in un alto livello di educazione. What is probably wonderful about my country, Costa Rica, is that we have been able along our history to develop, uh, taking care of the different aspects, not only material, not only economic aspect, but at the same time, the human, the political, and of course, the environmental aspects of the world. We 
have uh, the best records in terms of respecting uh, human rights, uh, the rule of law. Uh, we are one of the most uh, peaceful country in the entire region, but at the same time, we also have been very successful in terms of uh, economic development, for example. Now we are number one in exporting technology. And finally, the environment is quite important for Costa Rica. We are number one also in the region in terms of protecting the environment and the fit at the war level. Coming from a nation that has no army, a nation that decided to declare peace to the world more than 60 years ago, to invest our scar resources, not in soldiers, and not in barons, but uh, in the students, professors, and schools. Uh, I have to make a call in favor of peace, and I think peace uh, is comprehension. It's trying try to understand that the priorities has to do with human development. Costa Rica has been considered uh, for the last three years the happiest country in the world and in a certain way can be emulated as a uh, successful model in trying to integrate the different variables that has to do not only with uh, economic and material but also with the spiritual, with the intellectual and also of course with ecological aspects. Non solo Costa Rica, ma molte altre nazioni stanno investendo per un futuro ecosostenibile. L'isola di El Hierro è diventata completamente autosufficiente per la produzione di energia elettrica grazie all'utilizzo di risorse rinnovabili come il vento e l'acqua. La riduzione di 18.700 tonnellate di anidride carbonica emesse nell'atmosfera e il risparmio di 2 milioni di euro di petrolio all'anno fanno di El Hierro un'isola pulita e sostenibile. Non è un'utopia, abbiamo solo bisogno di unirci e creare insieme un globoci. Initiatives uh, like the uh, Global Alliance are very, very important. There are reasons to be optimistic because more and more people uh, are more conscious in terms of facing uh, in an united way uh, those challenges, trying to come up together with this kind of initiatives like the Global Shift Initiative. Humanity requires to establish a new global partnership, to join forces with a new consciousness that we are actually part of the same Earth. The shared vision of a world where there is no war, where there is no fighting, where there is no hatred. I believe that it can happen. And I believe that there is this shift in consciousness that will enable it to happen. ആ പരമപ്രകാശത്തിന് ആത്മവികാസം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യ മനസ്സുകൾ ഇച്ഛിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പ്രഭ നമ്മളിലൂടെ പെടുന്നു ദി ഗ്ലോബൽ ഷിഫ്റ്റ് ഹാസ് ടു ബി ദ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ എവറി വൺസ് മൈൻഡ് ബിഗിൻ ഹിയർ ആൻഡ് അദേഴ്സ് വിൽ ജോയിൻ യു വി ആർ അപ്രോച്ചിങ് എ പോയിന്റ് ഇൻ ടൈം വെർ വി വുഡ് ഫീൽ ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഫാമിലി ദാറ്റ്സ് ദി ചാലഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓഫ് കോൺഷ്യസ് ഇൻ ദി വേൾഡ് ടുഡേ സോ ഐ വൈസ് യു ടു റിയലി Embrace this new world vision uh, because there's a lot of things that you can do. One world, one planet, one consciousness. We have the power to make change by feeling one, by being one in a very rapidly evolving universe that's moving to the next step of consciousness. Abbiamo ascoltato personaggi della cultura internazionale, ecologi, sociologi, scienziati e maestri spirituali. Ma il Globoci è il frutto della consapevolezza e della rete globale tra la gente comune. Persone che ogni giorno creano le basi per un futuro e una civiltà pacifica, umana e sostenibile. Veniamo sapere che in quattro anni siamo studiati in tutto il nostro mondo, siete miei mani. Sono un medico doctor, il mio lavoro è come by adopting the consciousness, I can improve the life of my patients. Yeah, after 600 variety of lives, we know this all the variety from different different places. Transformative mindfulness, which is focused on health and social services and education areas. We started our foundation with the right home and education for some of the most important things. Yeah, we have to control the rules. Now, the more you have to do, 
quando la rete si estenderà a livello planetario, l'umanità entrerà nel nuovo livello di coscienza e realizzerà il sogno della civiltà globale, pacifica, umana e sostenibile. Quando le reti saranno riunite in un'unica rete di alleanza globale, nel rispetto delle differenze e dell'interdipendenza, inizierà il nuovo mondo. In pochi anni, dall'inizio della terza fase, si assisterà a cambiamenti inimmaginabili. L'energia ricavata dalla cessazione delle violenze, dei conflitti e da una più equa distribuzione delle ricchezze sarà una spinta economica, scientifica e culturale di estrema importanza per realizzare le basi di una civiltà planetaria. Iscriviti al censimento, entra anche tu nella rete della consapevolezza globale. Prendi coscienza di essere parte del Global Shift, il più grande movimento verso una civiltà planetaria, pacifica e sostenibile che il mondo abbia mai conosciuto. Noi siamo uno, insieme possiamo cambiare la storia. Iniziamo ora a immaginare tutti insieme il mondo che vogliamo e quando milioni di persone sognano lo stesso sogno, il sogno diventa realtà. Grazie. 
4 miliardi di persone. Le statistiche rivelano che è stata raggiunta la soglia del 51% di creativi culturali nella maggior parte dei paesi del mondo con punte del 74%. Le leggi etiche globali, ispirate ai principi della Carta della Terra e realizzate nel programma Dieci anni per il nuovo mondo, sostenuto dall'ONU e dalla comunità europea, hanno prodotto la riduzione dell'inquinamento, della deforestazione, della sovrappopolazione e del riscaldamento globale. Le leggi per riconvertire i fondi agli armamenti a favore del sostegno alle fasce più deboli del pianeta hanno permesso la fine della fame e della miseria nel mondo. Sono invece fortemente aumentate le curve di utilizzo dell'energia rinnovabile, solare e fotovoltaica, che ora coprono ben oltre il 45% del fabbisogno mondiale. Ci stiamo avvicinando sempre di più ad una vera civiltà planetaria, umana, pacifica e sostenibile. Ma a quel tempo c'erano ancora le guerre. Ah sì, purtroppo c'erano ancora le guerre. Poi è successo che hanno impedito e eh, hanno proibito che si facessero le guerre, finalmente è stata smessa questa cosa terribile ed eravamo nel 2037 quando è successo questo, è stato un magnifico risultato. E poi nel 2047 finalmente hanno chiuso l'ultima centrale nucleare, si sono usate solo energie rinnovabili e quindi tu, io, respiriamo aria pulita finalmente, tutti gli altri bambini, tutto il mondo. Sì, è una giornata bellissima, adesso andiamo in un posto magico, su una montagna, dove io sono stata quando avevo 16 anni, è molto bello e ci andiamo, eh? D'accordo?